E fala aí galera ligada no canal Consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, é, antes de mais nada, já vou pedir desculpa pra vocês, tá? Porque eu tô um pouquinho gripado, então pode ser que eu fungue um pouco, espirre, né? É, o tempo aqui na minha região está um pouco frio, então eu tô de casaco, tá? No meu quarto. Então eu peço pra vocês que perdoem se caso acontecer, né? De eu fungar ou coisa assim, beleza? É, e pessoal, é, passar pra vocês também outra coisa, tá? É, como, como, tá, como tá no nome do vídeo, fiz uma, fizemos uma caçada aí, tá? É, e essa caçada foi com a ajuda de um inscrito, beleza? Já vou de cara mandar um salve pro Nando, tá? Meu amigão também. Não só inscrito como um amigo que se juntou comigo nessa caçada aí, beleza, pessoal? Então, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscrevam no canal, tá? Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e me siga no Instagram, arroba beleza, pessoal? Então, pessoal, como eu falei pra vocês, a caçada hoje foi com a ajuda de um inscrito, tá? Como eu falei pra vocês, o Nando, inscrito do canal aí, lá do início, desde o início, ele quis se juntar comigo pra fazer uma caçada, tá? Antes, já tínhamos feito é, isso mais algumas vezes, tá? Nos juntamos pra fazer uma caçada e essa vez não foi diferente, tá? Eu tava conversando já com ele que eu já queria fazer isso. Como vocês sabem, eu quis parar um pouquinho com as caçadas, né? Eu mesmo fazia as caçadas porque eu tava gastando muito dinheiro e esse dinheiro tava demorando pra retornar, né? Então eu quis dar uma pausinha porque eu tenho outras prioridades pra poder ver na minha vida, né? Então dessa maneira, pessoal, eu consegui encontrar o um equilíbrio pra eu poder trazer mais vídeos de caçada pra vocês, tá? É, esse vídeo aqui é mais um comentário, tá? Do que foi essa caçada, porque quem fez mesmo a caçada foi o Nando. Eu mais é, deu suporte pra ele, né? Conversei com ele a maneira que nós podíamos negociar, assim como eu trago muito no canal nos meus vídeos de caçada. É, e a base do que, do que foi explicando, né? Vou contar pra vocês como foi o processo, tá? Eu até ia gravar com ele, sendo que infelizmente não deu, porque hoje, no dia que eu estou gravando, sábado, é meu aniversário e eu tive que aproveitar pra comemorar, né? com a minha noiva, meu aniversário. Então, pessoal, basicamente eu vou mostrar pra vocês aqui o que veio, tá? Quem me segue no Instagram e na aba comunidade aí já é inscrito, viu que eu postei duas novidadezinhas, tá? No sábado, ontem, tá? Hoje eu tô postando hoje no domingo, né? Então, ontem, no sábado, eu postei uma novidadezinha que é vir pro canal aí, que são esses videogames que eu comprei nessa caçada. Comprei esse Nintendo 64 aqui. Junto com o Nintendo 64, veio esse cartucho aqui, tá? Do WCW Revenge, tá? E também vem um, um controle original que tá muito bonito, tá? Que é esse controle original aqui de Nintendo 64, azul. Olha só como está este analógico. Tá muito bom, tá? Eu diria eu, vou, vou dizer assim, não é, não é querendo ser, ó. Tá um pouquinho sua molega? Só pra não dizer assim, ah, tá perfeito, não. Tá um 90%, tá? Vou ser modesto com vocês. 90% eu daria nesse controle aqui. Eu não vou nem precisar fazer alterações nele. E também, pessoal, vai vir aí um novo amiguinho que vai entrar junto na nossa saga. É a volta de uma lenda, que é a saga do Playstation 2 aí que está trazendo no canal, tá? E esse aqui foi o Play 2 que veio na caçadinha, tá, pessoal? Play 2zinho maneiro, tá? Vou trazer ele junto, né? O outro Play 2, eu vou ver se eu vou trazer mais vídeos sobre ele, mas na caçada vamos estar encaixando esse Play 2 aqui também, porque ele vai fazer parte do nosso kit aí, né, da saga do Play 2 aí que a gente tá trazendo no canal, tá? Junto dele também veio esse memory card aqui que não é original, e também, pessoal, veio uma novidadezinha bem interessante, olha aqui. Veio um HD externo, pessoal, esse HD aqui eu verifiquei no meu computador, ele é de 120GB, tá? Eu já tenho até jogo nele, tá instalado no OPL aqui no aqui no memory cardzinho direitinho, mas o leitor dele não está funcionando. E aí vai ser essa saga que a gente vai entrar, né? Claro que eu vou fazer um vídeo, vou restaurar esse Play 2 aqui, vou deixar ele bonitão, né? E vou montar também, botando, mexendo esse OPL dele aqui, configurando melhor esse OPL, né? Vou reinstalar um OPL melhor nele, vou trazer para vocês no canal, que eu tô devendo isso já para alguns inscritos que têm me pedido. E também, pessoal, vamos estar tá deixando ele bem bonitão, tá? E a única coisa que não veio nele, foram, foi o controle, tá? Mas o cabo dele, de vídeo, é, fonte original também veio, tá? Tá guardado aqui no cantinho. O Nintendo 64, ele não veio com fonte, nem veio com cabo de vídeo. Por sorte, já tinha aqui guardado uma fonte e o cabo de vídeo também. Então é o que a gente vai estar tá fazendo aí, pessoal. Vou trazer vídeo de restauração desse Nintendo 64. Vou trazer vídeo de restauração de controle, tá? Já trouxe também no canal, mas vou trazer de novo. Porque esse eu vou trazer alguns aspectos que eu não trouxe nos últimos vídeos. Então vai ter é, um vídeo mais completo dessa vez, tá, pessoal? E vamos lá agora entrar na questão da caçada. É sempre bom quando você vai comprar videogame, você tem que deixar claro para as pessoas que estão ao redor, né? Amigos, família, 
conhecidos, pessoas que você conhece, você chega, chega, pô, cara, eu gosto de videogame, eu compro videogame. Aí a pessoa sempre conversa, pô, eu tenho um videogame e tal. E esse amigo dele, ele já, que é, um, que é vizinho, na verdade, ele já tinha esse Play 2 aqui, né, como eu mostrei pra vocês, já tinha esse Play 2, e ele queria vender esse Play 2 que ele já tinha comprado, já tinha o um OPL, tudo bonitinho, tá? De início ele ofertou um valor pro Nando, né, e o Nando... Ele achou muito legal a ideia e me passou. Eu concordei demais com a ideia, porque por vir com HD, achei bem interessante, porque geralmente quando você compra um Play 2, ele não vem com HD, ele vem com pendrive, né? Quando vem com OPL, ou com o leitor funcionando, esse aqui o leitor não tá funcionando. E ele me chegou pra mim e eu, cara, fui super adepto, como eu falei pra vocês. E ele me mandou a foto, pedi, cara, me manda uma foto aí, pede pra ele tirar a foto e me mandar, pra eu analisar o videogame como é que ele tá. Quando ele me mandou a foto, me deparei de junto com a foto, esse controle do Nintendo 64, se eu encontrar a foto eu mando pra vocês, tá? Na foto vai junto esse controle do Nintendo 64 eu já olhei assim, ó. Rapaz, tem coisa boa aí. Quando eu analisei isso eu falei com ele, Nando, tem um controle de Nintendo 64, pergunta pra ele se ele tem o videogame inteiro. Ele chegou pro amigo dele e o amigo dele confirmou que ele tinha o Nintendo 64. E até então eu achei muito boa ideia, eu falei, cara... Bora comprar esse Nintendo 64 e vou comprar junto o Play 2. Porque é sempre importante, pessoal, você perguntar para a pessoa. Você tem mais alguma coisa? Você está vendendo mais alguma coisa? Eu já, em muita, muita caçada, só perguntando isso de bobeira, já consegui muito mais do que eu queria, entendeu? Muito mais do que somente a meta. Às vezes você encontra o vídeo que você quer, mas por uma perguntinha boba você acaba saindo com mais coisas, sabe? A pessoa costuma encaixar dentro do valor junto lá que você negocia com ela. E ele queria nos dois videogames de 200 reais. Só que o Nando, né, a base das conversas que eu tive com ele, que a gente começou a chegar junto, ele viu os vídeos também do canal aí, de caçada, ele, ele junto com essas técnicas que eu trouxe também no canal, né, ele utilizou elas para poder negociar com eles. Então de 200, pessoal, ele conseguiu diminuir 150 os dois videogames, tá, pessoal? Não é cada um, não. Os dois juntos. E eu já achei o preço ótimo. Eu falei, beleza, mano, fecha com ele. Mas daqui a pouco o cara me volta e fala, mano, consegui fechar por 100 30. Pô, tá ótimo, já queria já, 150 já tava achando okzão já, nem queria diminuir mais, mais que isso e ele conseguiu diminuir mais ainda. É, então, pessoal, valeu muito a pena, por quê? É um preço bem legal, tá? Tem gente que costuma não concordar, falar que o preço tá muito baixo, mas pessoal, vamos botar no meio de revenda e que tá faltando alguns cabos, tá faltando o controle do Play 2, então a gente vai ter que botar mais uma coisa aí, mais conserto, porque vamos ter que analisar o Nintendo 64, vamos ter que analisar o Playstation 2 pra ver o que já vai ter que fazer com eles, né? Então, pessoal, todo desconto é interessante, tá? A gente compra coisa através de caçada, sem teste. Então, o quanto menos você conseguir, quanto menos você conseguir abaixar o preço, melhor vai ser, pelo menos, a perda que você vai ter. Muitas das vezes a gente compra o um videogame e não é sempre que ele tá funcionando. Então, pessoal, é sempre importante a gente conseguir sempre diminuir o preço. O Nando fez uma ideia maravilhosa, achei super ok que ele fez. E aí, aí eu fechei com ele, né? Pagamos, cada um deu metade do valor. E a gente conseguiu fechar essa caçadinha aí que, cara, na minha opinião, foi muito top. Fiquei muito orgulhoso desse menino. Fiquei muito feliz mesmo que o cara fez uma ótima caçada. É, todo o crédito da caçada eu dou pra ele porque o cara... Realmente foi bem esforçado, já tava conversando com ele pra gente fazer umas caçadinhas aí E acabou que surgiu essa ideia aí da gente, da gente fazer essa caçada e ele surgiu com esses games aí Beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? É, vai ter vídeo então do Nintendo 64, vamos ter vídeo do Playstation 2 Vou trazer o máximo de coisa que der pra eles, né? Pra gente trazer pro canal aí, porque a intenção do canal é ajudar vocês Ajudar o consumidor, né? De games Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal, tá? Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e me siga no Instagram, arroba Luiz, o consumidor. Valeu, pessoal! Tamo junto!